。等等，那你你有没有保留前任的电话？我一直订婚、啊。哎、欸，我的 Line、IG 那些都还在啊，这没有什么好删的、啊。IG 怎么删啊？我跟你讲。逻辑上面是封锁吗？没有，逻辑上面是这样。我觉得男生都不会删。你只要留着，反正你不联络就是不联络。但是就算你删了，你想联络，你就有办法联络。哎也对，现在很容易找到人。我敢保证，我是那种分手就完全不会再联络。没事，我不会。你的前任是做什么的？我的前任吗？我前任他就是在过他生活的。哎，你干嘛？变无聊哎，他就是我家人呢。什么意思？不是啊，我说，我说我的前女友，她就像我家人一样而已啊，为什么要有什么好跟她吵架？色，有一点渣。色，讲得好，直接。下注解“乐色”两字，所以你认为另一半的前任根本就根本跟现在的生活根本就可以要消失在他的生活圈。但偏偏有一些人就会觉得我跟前任并没有搞坏关系，为什么你们非得要我做出选择呢？不是分手就分手，你干嘛还要纠缠不清？我就是这样觉得啊。而且有一些前任更恶心，来了，明明就分手了，然后还要跟。现在就是前任的爸妈维持良好关系，为什么一年过去还要给我打电话问候？他好不能理解，他会讲说我们是 family friend， 对，讲这种话， family friend， 恶不恶心？我是 girlfriend 哎，我想这种女人真的很讨人厌。我就不知道为什么一定要有 family friend 的这种，对呀，哎呦。才开场三十秒，怒气值不是直接直奔一百二，不是因为有时候前男友夸他就算了，如果前男友的爸妈也说，这是我们一起长大的什么什么，对，应该当媳妇，那可以当我的女儿啊，她现在是我的女儿啊，就是她的妹妹嘛，会这样说？有啊，因为我就有遇过这种，来了，来了，观众朋友们，今天在现场你们可以明显的感受到五位呢就是被这一种关系谋害过的来宾，欢迎五位。文杰、雨桐、西米亚奇跟张宇，那今天我们就把它分为五大苦，你看呢？第一个嘛，我常吞的五大前任，你看哦，啊，苦楚，为什么？为什么？表演晋级的剧，对呀、啊，很可惜。又来一下，我们下一次。想看，他晋级了。我跟你他现在很大头阵。我根本就不 care， 我根本就不 care。我说真的，要要弄就弄。我讲真的，就是根本就。干嘛放我这啊？他的衣服好像都很贵哦，你都觉得？对不对？好。来啊，弄弄弄，晋级的巨人，快一点啦！你要跟以前不一样，你连裤子都脱。Oh my god！ 哇！你干嘛？他就是因为有在练身体，我是知道他有在练身体，我才稍微 cue 他一下，讲不出来直接脱。你裤子怎么？好认真，好认真，好隆重哦！他马上要改主题耶，快一点，我很想回家。老师，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，吃完。我看到他，我就说，哎，最近你是不是有变？他说我是不是变胖了？他有点就是，我怕他想要，他要引导你说他变壮，变厚，对，没有，明明就有，有。好啦，没有衣服，头发也乱啦。哎，你里面那个背心呢？在后面啊。啊，不，你们先聊，我去穿。不用了，不要，就这样子啊，这样很帅哎。反正你要让大家知道你最近的成果。对啊，你要微露一点，对，你就时不时这样子弄微露，弄微露。好好，我抓 timing。对，稍微。所以你吞吞前任的状况是怎么吞呢？苦楚啦！你看我们第一条，比如说
，视前任为家人。刚刚这个大家就已经受不了了啊！要为什么要分了就分了，还是他还把他当成家人呢？青梅竹马，你没遇过对不对？有啊，有遇过。像我，我之前呢是有遇到一个是，那个他们一家那我那一任他们一家很爱聊台语。很爱用台语聊天、嗯，然后我常去他们家，我就无法跟他们对话，因为我就是他们已经分手之后，对他们分，对对对，我就我呃，他应该呃应该是说他是他的上上任，哦，对，所以其实我们中间还隔了一个，然后我去他们家聊天的时候，我就一直时不时听到他妈妈讲说那个女生的名字，然后一开始我不知道那个女生名字是谁，我还想说是不是哪个家人啊，或者什么妹妹表妹,表妹什么之类的，因为他妈妈讲到他好像都很开心，然后后来我就是听久了之后，我去。问，哎，就我这个男朋友当时就是也没有特别跟我说，哎，他不是哦，他也没有否认，嗯、他就说，哦，就是某一个某一任的前女友，但我妈她很喜欢他，然后从此之后他摊牌讲了之后呢。我不知道为什么他妈妈后来就是只要我们吃饭，他都会说：“哎呀，你你台语就要像那个谁谁谁一样。他”他他那时候也不会特地学，我们都会聊天。了对，然后他还会说：“你都不会做菜，就是他都会陪我去买菜。”因为他妈妈是，因为那个女生好像也很讨厌呢。对，然后就是他有说过，就是啊，就是做不成媳妇，但我都想把她当女儿这样子。你也，如果以后你有碰到，啊，你也不要介意。那你有看到女生照片吗？有，我有看到，就是她还是。就是那种很贤惠的好媳妇，对，好媳妇的女生，很像很像上画类型，蔡上画。所以直到你们分手之前，妈妈都还是比较爱那个女生。对，因为其实我们后来分开，其实是因为男生都会讲说，就是他好像很在意他家人的想法，他觉得说我每次去他们家，他觉得我都不聊天。可是我不聊天是因为他们全部人都对都台语太烂，我练凳了。对，就我练凳啊，我要抖，然后呢，我就只会，对，我就只会讲三字经而已。然后，所以所以你就看妈妈开始狂呛三字经，不可能的。然后你是只会用台语说聊聊天吗？他们就是聊很深入，就是那种大家会坐在家常客厅。然后聊天，然后看电视，吃水果，他们全部都是讲台语，哇，就是爷爷奶就全部都讲台语，很深的，很深的那种，然后很快的那种。我那时候真的是完全没有办法。然后后来有一次是，因为我很尽力讨好、嗯，我都会买衣服送给那个当时那男朋友的妈妈，那他都会觉得不适合他、嗯，因为我就觉得妈妈干嘛穿那种花花的，我都说、嗯、你不要穿花花的，越穿会越老，你要穿那种比较。我不以前不会做，我真是会，对，以前我以前也很不会讲。话，可是我那时候就觉得，我也想要展现，就是我跟他想要拉近一点距离。结果因为我这个举动，然后那个当时男朋友就说：“哎、欸，我觉得你可能太有个性了，我妈妈喜欢比较听话的女生。”还有，就他自己喜欢吧。对，然后他就先讲了这个，之后我们就开始一直吵。然后在这个过程当中，他们中间就是后来他家人有聚会，比如说吃饭，他就没有带我去，但是那个女生竟然出现了。不可能吧？他就去了。然后我为什么会看到？就是反正就是大家就 take take， 其实是那个女生 take 他，他上去唱歌，然后他们两个人一起上去唱歌。啊？可是你那是谁是女朋友啊？对，就是他没有带我去，他我也不知道有这个聚会。哇塞，哇好渣哦，那个男的。但就是，可是他还好分手了。那他但他还是都说，他还是说他就只是前任。所以我们他们两个后来也没是没有和好，可是我就会觉得这个前任就是一直出现在我们的像鬼魅，对啊，而且会一直被妈妈长辈比较，这个就有点没办法。对，可是那种一起什么青梅竹马长大的，真的很麻烦。你有遇过青梅竹马？有，就是那种比如说我我们大家都有可能，我以前交过一个男朋友，他是类似就是可能一起考试、一起念书、一起长大，可能十年的好朋友。那认识我之后啊，我们就会常一起聚会，就变我要。我是新人，加入了他那个青梅竹马团。但那个青梅竹马团当然有男有女，嗯。但是呢，我一开始就感觉到有两个女生对我的感觉很怪，嗯，就是你不会讲，就是他们俩比较低热络，然后比较你，对，打量我。然后终于在有一次，就是呃，可能是在酒托喝酒的时候，然后我那时候的男朋友就去上厕所，嗯，那两个女的就一左一右包围我，就说最近过得很好哦。你知道的，他真的是很棒的男人哦，恭喜你，好幸福哦。他们想要炫耀，他们更了解这个男生，是不是？我不确定他们跟我那时候的男朋友的关系，但是我估计这两个女的是有喜欢过我那时候的男朋友。哦，所以他们讲的话就是很像《黑暗荣耀》里面那种，就是那种很酸，嗯，这样。不是
我又没有得罪他们，是一起长大的，他们都一起长大的，就是有一群大五六个。就是那两个女的，就一言一语的，就讲那种啊，她很好，你知道吗？然后你知道我回什么吗？我说我是女明星，我也很好啊。我<笑>、啊、那时候就红了，是不是？<笑>就是真的，我其实以前这样是不是有点欠揍？不会啊，我都在讲，我就谢谢你，我两个在欠揍，好不好？对呀，我想说我是女朋友，然后我是一个新的，在这个团体，你干嘛在跟我这种下马威？何苦呢？我就想说，我有不好吗？我是很客气的，没有那种嘴脸，因为我现在嘴脸会更讨厌。<笑><笑>我那时候真的会觉得你现在，我现在比较自信爆棚嘛。我就是说，可是我我也很好啊啊！我的工作是明星哎，我说我也蛮多人追的，因为他的意思就是说，他们有讲一句话说，你知道很多人喜欢他吧？想说干嘛？这样讲，所以对啊，然后他喜欢的是你啊。我我觉得，而且这个事情其实在我就一直我没有告诉当时我的男朋友，因为我很喜欢他。我们是在分手前，我才把这个事情拿出来讲。像我老公也有那种就是很好的女性朋友，也算是有点就是很早就认识的，比你早对不对？比我早很多,很多。对啊，那就很难、啊。然后后来，因为他就他几乎认识我老公的以前的所有女朋友。然后有时候我们一起吃饭，然后我老公如果去尿尿，他就会说：“你知不知道他以前每个女朋友都很白？”这种超讨厌的，很白，而且你也很白。说真的、喔，他说，而且都很高。Oh my god！ 然后我说，跟你讲这干嘛？他就一直说，就是有点像我，真的，他他一直是说，你是他所有女朋友里面最矮的一个，最不白的一个。他说，你要知道他初恋女友美到跟王祖贤一样。然后我说，到底要跟我手腕？对呀，我们我觉得这种，对这种很奇怪啊。你回什么？那你伸出很长的腿，没有就没有，就是说哦，是哦，就是随便应付他一下，因为毕竟他现在爱的人就是我啊，对啊，完胜，没错。哦，那还有人被这个第一条影响过吗？我有碰过，有一次去唱歌的时候，然后当时的男友就在场一个女生，我就觉得她讲话就是那种娃娃音，然后。对我不是非常的友善，嗯，但我其实不知道他们的关系，因为他们也是那种认识什么十几年的朋友。然后呢，就唱一唱，因为大家在那个场合不是都会互相的，就是 social 一下嘛，嗯，就只有他，他当时还有带他当时的男友，他都不跟我讲话，然后我觉得很奇怪，就就喝一喝啊，他就跟我那时候男友坐在一起，然后就这样子。哎呦，某某某，我最爱你了啦！给你当时男友，嗯。然后我就想说，有事吗？然后结果那时候，我当时的男友就整个人弹起来，然后就把我推到中间。然后我其实一把怒火应该心中就燃烧。嗯。然后我就我就，可是至少你男友也立刻把他就是推开了。对啊。我我觉得这样还是很尴尬，因为他比较好的解决方法应该就是他可能拿个酒说啊，你们两个喝一下。这是我女朋友，比较不会那么尴尬。对，他就跟他谈起来，然后谈起来的举动让我更火大，就觉得你又没心里没鬼，你干嘛谈起来？然后我当时我就是整个怒火中烧，但我还是笑眯眯的说：“哦，真的、啊，为什么最爱他？说哎，我们认识十几年啦，什么的。”然后我就看着他说：“那是你男友。”好可怜，哦，好帅哦，你你你也很屌哎，而且我觉得笑眯眯的说，你最帅也蛮可怜哦，像我就是，然后他就会问说，可怜什么？他就愣了一下，因为他不知道我会回嘴，嗯，然后结果就说，啊，你要点什么歌？我帮你点，就是你也没有放过他的意思，嗯，我也没有放过他，然后过了没多久，我就那个跟当事人有说，我明天有工作，我要先走，然后他就一头雾水，然后追下来。然后后来才知道，原来是因为这件事。但我觉得女生真的是很白目，她们以前有暧昧过。啊，原来啊。但我的是比较尴尬，是去吃饭，跟男朋友去吃饭，然后刚好坐下来没多久，就发现哎，一进门的人有一点眼熟，发现是她的前任跟她前任的闺蜜。然后他们就一进来，然后也看到就吓一跳，看到我们吓一跳之后。女生就过来打招呼，是女生的呃女朋友就闺蜜先来打招呼，然后因为女生显得有点尴尬，就前女友嘛。但反正总之两个一起来打招呼之后，男生也就是笑得很尴尬，两个都笑得很尴尬的时候，我就觉得很诡异，什么东西？对，然后后来果真他们就那一次碰到之后就私下有联络。对，然后女生就开始跟他说，我最近身体不太好，然后什么什么什么就讲一堆，然后要我男朋友关心。哈，是不是？男生体就不好？对
，对，我跟你讲，他们两个在一起，然后把你甩了吧？我跟你讲，真的，对，是个好像，其实他们东西就是有联络，然后都没有让我知道，但是好像是过了一年后。反正我们也就是因为因为某件事情分手之后，他们两个就在一起了。男生是不是都会觉得前任如果过得不好，他们会愧疚、心疼哦、啊？嗯，我觉得好像还好吧。还好吧。我觉得我是男生，是不是？对啊，如果你前任跟你撒娇说我现在过得不好，派翠克你现在那么红，你可以偶尔问候一下。如果我现在有另一半的话，我就不会理他喽。哦，真的。我突然想到，我有一个故事。就是呃，我这个我跟这个男朋友在一起两年多，然后我中间都不知道他跟前任已经联络了一年半。<笑>然后为什么他们会联络呢？就是因为这个女生前女友，她以前跟他住在一起，然后后来呢，她这个房子的租约到了，她有一天就密我这个男朋友说，哎、嗯欸，房子租约到了，那你记不记得之前我们住在一起的时候，你有把一个沙发用坏，所以房东现在要赔那个钱，但我现在没有钱。嗯嗯所以你刚当初有答应我要赔这个钱，嗯、你要帮我赔这样子。嗯。然后我后来才知道他们两个是因为这样联络上，然后我那个男朋友那时候还要去帮他搬家。他没有跟你讲？完全没跟我讲，他们联络一年半，我完全不知道啊。我是突然有一天，我觉得他那阵子怪怪的，然后女生真的第六感非常准、嗯，就当你觉得怪的时候，你一看就是有东西。嗯、对、嗯。我就一看就发现他们两个聊了一年半。看什么？看他的手机。重点是我那个男朋友只要一跟我吵架，他就会把我跟他的截图，把我跟他吵架的截图传给那个。我真的快受不了他，然后就会传我跟他对话，然后跟他 c o m p l a i 你。对，然后重点是他前女友太累，他还装大气，你知道吗？他还就是他，他就会说。会说好了，不要生气。哎呀，你就要让他，他一看就是小妹妹。对，就是。哦，女生听到会更火吧？对，这种小妹妹，这种讨厌。然后，然后因为我觉得，因为他可能就觉得这个女生就是比较会奶奶，然后我他可能就觉得我，因为我那时候是，比如说我在平常都很忙在工作，没有什么时间时间陪他。然后我记得那时候我在玩股票嘛，然后其实我都会跟他讨论说，哎，股票买哪一只好什么？他就，然后我那个男朋友都会说，啊，我现在没钱，好贵，买不起这样。就我后来发现，他跟那个前女友聊天对话，他都会抱我给他股票给他。你要买哦、喔，有没有让你赚钱？什么赚到钱我分你什么的？我想说，我都是我报给他的股票。他到底跟你在一起干嘛？我不知道啊。而且我还我有一天就发现，他喝醉酒的时候传给那个前女友，就说我好想你。好，然后那电话，然后那个前任哦，他真的很厉害，他就回说你喝醉了，不要乱留言，你女朋友会不开心。然后他就回说，哦，没有啦，不然我们就在平行时空恋爱。哦哟，不会吧？我气到不行耶、啊！这种自以为浪漫呢、欸，这样立刻。平行时空，平行时空，时空平行时空啊，就是丢失了我的另外一个时空啊。那不是你一看到这种就要分手了、啊？分手了、啊，应该立刻。重点是我分手之后，他们就结婚了。结婚。那就祝福你们，好不好？祝福，我祝福你们，好猛哦！祝福你们，他们也结婚了，那就最后也结婚。所以其实是我们，其实我们才是小三。你们对，你们是过是，你们只是过客。我们是让他们，我们是证让他们证明他们彼此才是最爱的那个。对啦，考验你们是考验。对，我们是绊脚石。家人就已经。等等，那你你有没有保留前任的电话？我一直电话。哎，我的。赖 IG 那些都还在啊，一定有，一定在啊，因为为什么不删掉？这没有什么好删的。IG 怎么删啊？我跟你讲，逻辑上面是封锁，没有，逻辑上面是这样。我觉得男生都不会删。你只要留着，反正你不联络就是不联络。但是就算你删了，你想联络，你就有办法联络。哎呀，对，现在很容易找到人，你可以解封锁啊。对啊，没有，没有，就是你要联络的。那是你心里。那你有没有曾经拿给前任过？比如说喝醉。嗯，从来没有。少了。我敢保证，我敢保证，我是那种分手就完全不会再联络。他没现在他不会，他应该会躲，他他不会想见到任何。完全不想再联络了。说谎的话，我跟你讲，说谎的话，对不对？扣号，扣号，还有前前任可以扣号吗？我知道都留着电话。我跟你讲，我因为我要讲的这个东西呢，就是跟下一条有关，跟前任的对象有共同的生活圈，连我的我的朋友都知道说我们是没有联络的，那就是真的没得联络，因为他们要约我的话。你的前任是做什么的？我的前任吗？我前任他就是在过他生活的。也太含糊了吧？所以你你有演，跟演艺圈有没有关系？一半、嗯，没有很直接的关系，但他也是一个表演类型的。啊
，就跟演艺圈有关啊。不一定啊。是街头艺人吗？对他会杂耍。<笑><笑>可<笑>是如果有一天节目吗？对啊，他如果有一天想说，对，来电节目上，请你帮他调小姐不吸地，然后上节目杂耍，你会帮他吗？一定帮。你看，那就联络啦。街头艺人很辛苦哎、欸，街头艺人有些很有钱哎、欸，哦，前女友就不是街头艺人、欸。<笑>聊天。聊天<笑>简单、直接、氛围满分。不懈可击，就是一个乐团该有的样子。总决赛投票。九月二十三号开启，下载欢歌 App 投票，周边礼包等你拿，一起拼团吧！共同生活圈真的很难，有时候，呃，你的对象在一起久了，比如说那种。四年五年的、嗯，你的生活圈是融在一起，就是你的朋友也都认识他、啊，都认识，就什么求学时期，大家都是一起哦，念书的这个很麻烦，那个就躲不掉了嘛，那大家就自己心里有底，就是他们会去找他，可就会分开来找。对，我有一个大学的同同班同学，是我我的男朋友，就那里面我同学里面有一个变成我男朋友，但是我们是毕业以后才交往，嗯嗯，所以可是我们现在。都已经几十大学离开大学已经几十年了，但其实开同学会都很尴尬，是暧昧还是什么？不是，是因为他不会出现，只要我出现。但是我是比较，我是比较像电视上跟底下是一样的人，我就很大方啊。嗯、我那时候还问说他会出现，因为。这个男的很帅，你很想看。尤其我离婚后办的那几场，我每每都精心打扮，我很希望他能。是你有 follow 他，还是？我有 follow 他、嗯，但是他没有回我啊。还是说他已经结婚了？就是、他也离婚了。哦，他比我早还离婚、哦哦。那他为什么要避开你呢？因为他就是在同学面前说，是我不对。你知道，有时候他们会分别，哦，我没有背叛他，就是我的个性跟我的言行，就是他最后。他比较扮演受害者，跟就是我是分手的那一个，然后他就觉得他比较可怜，然后他的个性本来就比较静态，当初也感觉是我追他的，嗯，所以分手之后同学都比较向着他。其实我我自己是蛮会自嘲跟化解这个东西的，我觉得他心里一定有我，还是在喜欢你是吧？还是在意你的，所以不敢面对你。他就是怕你这样想，所以才不。对，没错。你心里没有那根刺，你为什么不敢走出来？因为他就是不想看到你呀。大家都知道我的个性，就是我没有那个，就是你就只是很大方的有伴侣，对，就是大家都是，就是我的前男友啊，什么不行的？大家都四十几岁了，大家都结过婚、离过婚、生过小孩，经历那么多，我认为那我想要拥有那时候的情，我只跟他，还有其他的同学。所以你这个行为会不会就是很讨人厌的前任？你是不是已经分都分那么久，然后你还硬要跟人家我扯上关系干嘛？你想想看，我刚刚也是有被别人欺负过的嘛。所以你应该理解这种心情啊。好 ，OK， 那从今天开始我没有要找你了，没关系。你有吃到口罩？他就这不是我们有个群主嘛，就是我敲他都不回嘛。你敲他干嘛？等一下，你这样就是讨人厌的前任。我们刚刚聊这些行为，你都有。我我现在被攻击我了，我是哭主哎。没有，我叫，因为他从事的是，跟我讲一两句，他从事的是跟我相关的行业。我有，呃，他做，据我了解，他应该是做那个呃修图软体的。我年纪大了，很需要修图嘛。对，所以我本来敲他，想要叫他帮你修图。哎，你你把你要把你的照片传给他，不需要，我会付钱的。现在不是大家都自己修图吗？我觉得他只是想要没有，你就是想他，就是想要找他，想要知道他现在过得怎么样。我不多说多错，在我觉得其实他今天，我有可能哦，因为节目的有来吗？反正我其实他今天在修图。你为什么不等我们把话讲完？我们在工作了。其实你们这样跟我讲，我有检讨我自己，但是我说的是，因为我的工作，我很少学生时代的朋友了。那我很想要
就是交朋友，回到过去。对，我没有别的意思。但其他的前男友，我是可以不用联络的。就这个我，我、嗯、对我，他越不理你，就越想要。对啊，你们讲讲你们故事吧。<笑>解<笑>释不了了。上一次有一次一不小心站上边了，你就是那种讨人厌的。第三个我觉得也很可恶，自己老辈拿来跟前任做比较，凯西有了，对不对？我有，我有。来，因为我其实是辗转得知，就是我一开始跟这个男朋友在一起的时候，他感觉一直很迟疑。但他给我的理由都是说，哦，因为我之前在一起的对象，我都觉得太快了，没有好好相处，所以结局都不好，所以他想要再多观察一下。嗯，但我的个性是那种，我只要过了一个时间，我就会觉得没有感觉，我我是要快速的那种。嗯，所以我这时候就跟他说，哦，那那没有的话就算了。然后后来他就觉得，哎，我好像要走了，所以后后来他就决定要跟我在一起。嗯，然后我是后来才辗转从他朋友那边得知说，是因为我不是他的菜。因为他说他之前女朋友都是像你刚刚讲的，就是又高又白，然后因为我这个我本人是比较黑又是矮的，所以他就非常犹豫，他就是跟他身边朋友说。怎么办？我就可是你是漂亮的，可是他就觉得我不是他的菜，然后他可能也觉得说他没有交过演艺圈的女朋友，他觉得会有点压力。他本身帅吗？他本身长得还不错，哪有那么帅哥啊？真的、啊？对啊，你看你讲到自己有 dating 过对吗？对啊，帅到爆，鼻子这么高。我没有说帅，我讲像金钱，像鼻子也真的没有人会像金钱舞 ，OK？ 但是他的鼻子真的也这么挺。鼻子真的也很高，真的。现在也可以看，所以只有鼻子高，然后其他都不重要。他蛮帅的，我前几天还有在 share 他的那个。你手机里面真的有他照片哦？有啊，因为我刚好在。你你找一下，等一下给我看一下。好，给你看。而且他现在的样子。哎呦，因为我觉得你们都在说谎。每个都好帅。那我的那个派派有看过，你看过？那那个是 OK。哎，那个 OK 吧？是演艺圈的人吗？不是不是，他不是。他帅吗？帅吗？嗯，对啊。哦，我不知道。那个你看过？那个 OK 吧？呃，还不错啊。对对，看我没有说话。有到帅吗？没有到爆，但就对对对对对，但就是鼻子这样子。是在现在五十岁这样还蛮帅的啊！他鼻子真的是这样，他鼻子真的这样子，鼻子，而且感觉蛮高的，他很高哎，一八零，然后除了鼻子这样之外，其他的不就是一般的爸爸的脸吗？所以这个照片你从哪里弄来的？呃，就是大学同学其他人脸书有聚餐的时候就，就拿起来，你好可怕，不情人，不是不是不是，因为我很恐怖，对啊，也不怕啦，蛮可爱的这个举动，有小女生还没搞，怎么改口？蛮棒的，什么年纪都可以有少女心啊，是，可以可以，不是我在应征一个人，我怕他以为我我在跟他哈拉啦。我是说真的，我就说哎、欸、怎么样怎么样，怕人家怕被人家误会。海星也不想玩了，对，然后呢？他不是你的，你不是他的菜，可是他还是硬跟你在一起。你们不在一起很久吗？他可能就觉得哎条件还可以这样。对，后反正后来中间在一起的时候，我就辗转得知说他之前有一任女朋友，然后是他追了非常非常久，然后那女生好像是校花这样子，然后他很爱她，他还因为她就是他本来大学要念比他可能考得更高分，但为了那女生，他就填跟他一样的学校，就真的很爱他那种。然后后来呢，他们在一起很久之后呢，这个女生就跟他分手。然后他因为跟他分手，他就是每天哭到不行，然后吃不下饭，每天出去喝酒，然后开始抽烟什么的。就因为这个女生让他很难过。嗯。然后所以我知道这个故事。那有一天呢，我就跟我们一群朋友们去打麻将。我们就在聊天说啊，大家年纪都已经大啦，可能对于一些呃事情就不会像以前那么容易感动，或是不会那么有冲动什么的。嗯、然后那边都是我的好朋友、哦，他突然讲说，哦对啊，我突然想到我跟我第一个初恋分手的时候，我也是哭到不行啊，我每天都食就是食之无味啊，然后我都觉得自己快要快死了什么之类的、嗯。他说，所以呢，我就觉得以后如果跟任何人分手，我都不会跟你们。那我想说，我本人在现场。对啊，所以他的意思就是说，他如果跟我分开了，他也不会有不会那么不会那么你你没有他来的重要，所以他不会有这种感觉。他就说他，因为他跟他太难过，所以他对之后他都没有感觉了。然后我就觉得我超尴尬，然后我朋友就说，哎，他这样讲是不是不太好？嗯。然后我就会觉得，哦，那应该就是因为我不是他的菜，所以他可能他只是在一起多久？两年，所以他对我就很不上心，我觉得。所以你们那那两年在一起开心吗？我觉得一开始的时候蛮开心的啊，但是后来可能就
他，我就在想，我因为所以后来就变成说，这是我心中一个结、嗯，我就觉得只要做什么事，他好像没那么热情，我就想说啊。因为我不是他的，你不是他的最，因为我是他的菜，对,對他喜欢另一个这件事，真的你会一直被那个打住哎、欸，真的会有一个结，你会过不去。你是最后是要把你甩掉吗？就是刚刚那个故事同一个人，嗯、对啊，<笑>就是他就是跟前女友结婚了，好，对对，他结婚了，就是那一个，对对对，但是但是我见到你不是那个。但是我讲的不同啊，他第一个女朋友追的那个跟后来他结婚的是不同的哦，所以他就是都会跟前任。所以结婚的那个也是又高又白。就是同一个人，我刚刚讲那两个故事同一个男主角，但是我说他女主角，女主角不同人。对，结婚的那个是、欸、也是都是白的，两个都是白，然后也高，呃，高的一个好像还好。但是我就觉得那就是他的菜啊，他就喜欢白的，他就不喜欢黑的、啊。但我觉得跟前任比较这个，我也是也有一个很大的痛，因为我当时呢有一个朋友跟他是这个男生，我们在一起其实就三个月，就三个月我就受不了。我认识他那时候，呃，先认识朋友，像是一呃大概有一年的时间。嗯。然后那一年呢，我就先知道他就是被他之前的女朋友就是分手。嗯。所以我那时候认识他的时候，他正在要从那个你知道那个被情商对情商当中，就是他在他还在那个治。聊当中，所以他就是走到哪都会哭到哪，听到情歌也会哭啊什么的。朋友的时候，朋友的时候都是这样，嗯、所以我我就会很常陪他，然后就是培养到后来，就陪陪陪到后面，我自己有点喜欢他，然后我自己算是自己告白。那时候我们就有一点暧昧，所以他也算是蛮直接，就说哦好，那就试试看，就在一起。可是呢，就是我们在一起，我还印象超深刻，我第一次去他家，然后反正就过夜，然后隔天起来，就什么事都做了，对。哈哈哈哈哈！那都已经二十几了，好黑了。然后，然后反正后来就是起来，呃，起来的时候，然后他竟然讲了一句说。哎、欸，我发现你很会赖床，那个谁谁谁他不会，他都会前女友，对，他就讲他的名字、啊，然后我就有点吓到。第一天这样也太严格了，对，现在赖床不是蛮可爱的吗？真的，或者是我就又觉得很怪，是因为毕竟前面有快一年的时间，我都在听他讲这些，我又有一种习惯，然后又有一点觉得很奇怪，嗯，对，然后所以是第一次我们约会这样，他他就跟我讲这句话，然后再来就是有一次跟大家朋友，因为所有朋友。我们的共同朋友很多，吃饭的时候，他突然就讲了一句说：“哎、欸，那个某某某现在在哪一间餐厅工作？”就是他那个前女友，前女友，他就一直在 follow 他的近况，然后所以当下每个人就很尴尬，因为每个人已经知道我们两个都在一起，嗯，可是他还在讲说：“哦，他最近的工作是什么啊？还干嘛的？”就瞬间有沉默，然后有暗示说。那、啊、你不要再想那个过去的，嗯、就是你你现在很好就好啦。就是说，哦、呃，可是他是我的那个最爱、欸啊，不会吧？他是说，他是小叔叔，我看到脸书的那个，就是丁璇就有个说什么最爱，抢、哦、先看，抢先看字，傻眼。可是他那时候直接直白讲说，可是他是我的最爱，然后就说，然后就比脸书这样，所以他他就不是我的最爱。就是很，我觉得就很白目，就头号粉丝啦，对，头号类似那种，就是个人脸书，他们都还一直是好友，然后当下应该立刻拍车站起来去哪里啊？对我那时候就没有像张宇这样的勇气，我就是回头有人说他要拍车，对，没有没有那个勇气，我就是回不了慌，因为我觉得我那时候是陪他经历，你有没有忍不住想哭啊？是没有到想哭，我那时候有点空白，有点觉得不知道自己在干嘛这样。然后被吓到了，傻眼。手可以耍脾气吧，就是摆一直摆臭脸。也没有，我觉得有一种感觉，就是因为知道他之前情商，然后他很在乎这个女生，我好像已经都知道了，我就要包。你觉得你起跑点已经输了？对对对，有一种赢不了的感觉。就是怎么样都有一个这个。而且他搞不好认为他就是度过了这段情商，才可以很坦然的开这种玩笑或讲这件事。可能。他会不会是？然后他觉得你一定可以包容他，因为你知道他已经有多惨了。然后我觉得后来我最建议的点就是呢，他其实不太……那那你还不是最建议的？我我后来最建议的点就是，因为在一起一个月，我很坚持说一个月我一定要。有一个什么 surprise 吗？对 surprise 之类，然后就仪式感，仪式感，就餐厅吃饭。就他带我去的餐厅，是他跟他在一起，就是他们一年，就是就是每次庆祝都是去那个餐厅。然后我就我就说你为什么要带我来这家餐厅？而且因为我完全知道这些事，因为之前他会跟你讲吗？对，他会跟我讲，所以我就知道是这家餐厅。我说你为什么还要带我来这家？但他跟我说。可是我知道最好吃的就是这一家，所以我带你是来吃，我觉得最好吃的有错吗？是吗？好像也蛮合理。而且他们真的很合理，他怎么会这样？因为他没有看过其他，说我跟他在一起一年才吃，你一个月就可以吃。对，那我内心纠结，可是我还是觉得我蛮介意。
这个，这个是这个是最后你们分手的原因吗？对，就是变成我后来对他我会很不耐烦，嗯，就是那那个事情，什么都扯到前任，对，而且我觉得我会有愧疚感，因为他那时候这样讲，我会觉得他好像已经把他最好的要给我，只是都有前任的阴影子，然后我还一直拒绝他。所以我觉得这时候太心情太复杂，我就跟他分手。所以你们有觉得自己前任的条件真的完胜你们自己吗？哎，第四条，有时候你约会一个男生，你会不经意的问他说：“哎，你上一段恋情多久？”因为你当然不希望自己当第三者。然后可能说分手的时候，我会观察那个男生的表情，因为。你知道有些骂前女友骂很凶，比如说我前女友是个疯子啦，我跟你讲那种我也会注意，因为我会想说，哎，那以后我们在一起之后，他会不会也这样说我？是。那这个人就是我在问他的时候，我就说，哎，那你上一个女朋友怎么怎么？他就说啊，分手多久啊？怎么？我说那他做什么呢？他就说哦，跟你算同一个行业的。我说艺人吗？他说不是不是，他是比较年轻的网红。手机说：“来，你看看他的 IG， 人很多，追踪人数很多，他就自己打开了。然后真的有比你漂亮吗？我不会拿比我小十几岁的美眉来比，因为他不是同一个世代啊。而且我告诉你，网红修图很多，对，我们还是网红脸，对不对？然后那个比例都不对，所以我一看我就觉得这个怪，然后我就很客气说：‘哦，蛮漂亮的，瘦瘦的、哦。’他就说：‘我说他很高吗？’因为他那个切的比例一看就不对劲。然后他就说：‘嗯，很高，很高。’”一六七一六七比你高一公分，后来我就说哦，在这个比例上，我说他没有修图吗？他说谁不修图，你也修图啊，他美工系的品味很好，哦、<笑>句句要针对你，对啊，对啊真的，所以他觉得你品味，品味差，他为什么不会修图？对啊，为什么你有点出来见面的脸一公分？请他帮我修修图啊<笑>！然后他就讲话就过分哦。然后，因为其实一开始我并没有觉得要来比较这件事，但是他讲的那些话就是句句都很刺耳。是。然后我就不知道为什么，自从他一闪而过那个 IG 之后，我告诉你，就是比如说你的 IG 是派翠克什么什么零七多少什么？派翠克六零七二一。好，零七二一对，好。你知道那个 ID 就是一闪而过，从他讲完那些话之后，那一年我们在一起那一年。三不五时，我就会打开那个 IG 看一下，然后我气到什么程度？因为他不是说他是一个网红嘛，就是那种网拍模特。我后来就觉得他的腿的比例不对，因为他一直说比我高，我就是在卖腿的，我腿真的算蛮漂亮的嘛，别的地方就算了，我就觉得腿就是我的派人去砍他腿吗？去咬他腿？他不，比如说网拍会有那个。嗯，他会 tag 那个服饰嘛？对。然后你就去看那个服饰，嗯、会有模特儿试穿报告，哦，尺码表、哦。对，那个女的没有一六七，她一六三而已，比我矮。哈哈哈哈哈哈！你真的太有脸了，没有完胜，没有完胜，我比较。你完胜他，你这样会变相变成那个网红的粉丝。就你在看他的 IG， 我刚讲最怕的就是因为这样，我买了好多他，到底是他代言，太难为情，受他的气。你好奇怪，你变成他的客人了。我买到什么程度是这个厂商还自己说有一天，因为我我这个，因为我我我是。我是中年人，没有那么会用 IG。其实我有时候是用我的本号，因为我就用我的本号这样。然后那个厂商买很多之后，他还说：“哎、欸，你怎么会来看中我们家衣服？”然后我还说：“哦，因为模特穿起来很好看。”然后我就这样子，好窝囊啊！我真的，我我我哇，完蛋！你这是真的被他完胜了，我真的觉得，所以才帮他赚钱，是不是？哇！所以没关系啊，就我我也当做是一个鼓励自己变成更好的，就是他也算是一个良性竞争吧。就是，我可以拍你，你这个很会自说自话。前面骂完要说这个没关系啦。有人你要说什么？怎么会有一个男生在现任女友的面前说，我前女友才是我的缪斯，或是像凯西那种，就是说哦，我前女友才是我的菜，其实你就不是我的菜。然后我跟你只是很聊得来，我觉得谁想要？对，我觉得最瞎的就是那种哦，会拿。别人前女友的 IG 给我看，然后因为我我不会否认我就是四十好几加加加了嘛，但是你拿一个比我小十几岁的美眉拿来跟我比，那就是你蠢啊，因为我还多了智慧跟内在光芒嘛，历练历练比较多太多了，我到现在还听不出来你到底要推荐什么东西，可是我告诉你，就是我这一辈子就不想人家秀 IG 的时候我输，无论你的。
前女友多年轻多老，宇文姐呢都不怕，因为。看起来我就是水水亮亮的，对，因为在我的化妆包里面呢，永远都有准备。当然，这个知名品牌的水光冻，哦，这很有名，还有名，对不对？因为呢，我们夏天常常吹冷气，嗯，然后呢，夏天其实很容易就流汗啊，然后缺水。缺水的时候呢，你的皮肤就会皱巴巴的，还会脱血、哎，然后还会浮粉、嗯。那整个人呢，一脱水之后呢，感觉就会比较老。对，对所以你要保持永远水水嫩嫩的话呢，就要吃水光冻。吃完水光冻，你开什么 IG 我都不怕咯。只带两包吗？<笑><笑>我今天怎么？我想气啊！照理说不是一般都是会分给大家的吗？吃吃看口感。前任，我一定有带很多包分给大家吃，让大家一起变漂亮。好啦，这个就是我的夏日保水神，对，有水光豆。哎，好乖哦，这是什么事啊？哎，大家要不要打开来吃吃？好吃哦，水蜜桃口味的耶。对啊，夏天呢，有时候你想要吃一点甜的啊，这个热量很低，所以你根本不用担心呢，这个有额外的负担。那加上呢，它其实吃起来的时候呢，你们吃到甜的感觉呢，它其实是天然的果汁调味的，它没有添加糖，没有添加这个调味剂，没有添加色素，所以吃起来呢都可以很安心。然后呢。吃一个水光冻就可以慢慢的变漂漂咯。哎，大家要注意一下，尤其是各位美眉们，我们夏天呢是比冬天更容易缺水，因为你在冷气房啊，嗯，然后还有你常常出去外面，对，就是除了吹冷气之外，之外你去外面的时候，就算你不运动也会流很多汗，是，然后你缺水会有什么反应呢？可能会容易出油啊，还有皮肤会脱血啊，对，然后整个人呢就会干巴巴的，然后看起来呢就老态。对，没错。那如果呢，我们有时候在缺水的时候，涂了很厚的粉，或是甚至擦很多乳液，其实它反而都不会很好的吸收。对，然后也不会感觉是真的透亮的。你的状态要好，最重要就是从内而外的调理。嗯，所以呢，我现在呢都是每天一到两包水光冻。嗯，那之前其实这个牌子很有名嘛，他们有出那个水光饮，之前我都是用喝的。啊，就是这个啊，同一个。胶原饮很有名。是很有名，对不对？因为孙艺珍也有在喝，我记得你好像有在脸书有分享过，你觉得她现在四十加了，但她的状态就是很有这个熟女的味道，还是很漂亮，而且重要是。很天然，嗯，那我觉得帮你补到水之后呢，你整个人就是会感觉状态是比较明亮的，或比较丰润的、嗯。你吃起来是不是有水蜜桃？它好，它好吃的，好好吃的。对啊，那一天吃四条应该都很 OK。我刚刚不小心就吃完了。人就是这样，有水就有光，而且这个果冻是素的、嗯，所以就算吃素的美眉们啊，也不用就是担心、啊。那我要讲它为什么会让你变漂亮，因为它里面有抗衰老专利的韩国特级的一个玻尿酸。哎呦。哦、对，然后还有添加这个玄米神经酰胺，嗯，还有加上很多美丽的多重成分的元素，这样三个加在一起，一网打尽。对，所以你吃的时候呢，就会感觉到哇，好像补了很多水一样。是，除了水，还有美丽的元素帮你补进去，那你整个人就会觉得哦，很有精神，很光亮，状态越来越好。嗯、对，嗯。其实我之前呢也是有状态不好的时候，尤其是比如说结束一些关系的时候，我也是有很暗沉。但你现在看起来很好、啊。哎呦，这是你之前，这我有点认不出来，真的。你在感觉像生重病，对，有人在状态很好，感觉脸很臭。而且现在状态很好，哎，看不出来。你为什么那个状态还要拍啊？怕有一天会用到啊。例如今天就要要憋。这是什么道理啊？然后我要拍，拍，拍，拍，拍，拍，很多串上面都会拍自己的眼泪，这样。我有一阵子还是个前男友。我有一阵子，尤其在关系结束的前一年，我超常在私人脸书写一些有的没有的，就是说 sad， 是不是？走心。比如说，我又瘦了几公斤，今天看起来脸都凹了，是不是很没有气色？大家只就是你也不会讲发生什么事，你就是会，因为你需要获得关注。所以可能就是那时候希望大家安慰你，或者说、啊、对不经意拍下来的。但是我认为很好的就是，我现在有时候去回看我以前的照片，嗯，我会觉得其实我的年纪是越来越长。
，但是我的状态是越来越年轻。真的，不知道是真的。哎，因为你吃这个水光豆，我们吃下去，它不就是不是只有停留在脸上，吃下去的会经由身体，然后蔓延到全身。要不然你看这个年纪，谁能像你一样？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎